വെൽക്കം ടു തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് കോഴ്സ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സിൽ തെർമോ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഹീറ്റ് എന്നാണ് ഡൈനാമിക്സ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മോശൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ തെർമോ ഡൈനാമിക്സിനെ നേവിലി ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹീറ്റ് മോഷൻ തെർമോ ഡൈനാമിക്സിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന കുറേ ടേംസ് ഉണ്ട് ആ ടേംസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് സിസ്റ്റം ടേംസിലേക്ക് സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ ഏതൊരു പാർട്ടിനെ കുറിച്ചാണോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതാണ് സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം ക്യാൻ ബി മീ ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ എ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ വോൾഡ്യൂം ഓഫ് എയർ ഇൻ എ റൂം സിസ്റ്റം ഒഴിച്ച് ബാക്കി എന്തൊക്കെ സറൗണ്ടിങ്ങിൽ ഉണ്ടോ അതെല്ലാം സിസ്റ്റം ഒഴിച്ച് ബാക്കി എന്തൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിൽ ഉണ്ടോ അതെല്ലാം സറൗണ്ടിങ്സ് ആണ് കുറേ അകലുള്ള ഒരു ഗ്രഹം സറൗണ്ടിങ്സിൽ പെടും വേറെ രാജ്യത്തുള്ള ഒരു പാർക്ക് സറൗണ്ടിങ്സിൽ പെടും സിസ്റ്റത്തെയും സറൗണ്ടിങ്സിനെയും വേർതിരിക്കുന്നത് ബൗണ്ടറി ഇറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ സിസ്റ്റം ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിയൽ ഓർ ഇമാജിനറി സിസ്റ്റംസ് ക്യാൻ ബി ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റംസ് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റംസ് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസിനെയും എനർജിയെയും ബൗണ്ടറിയിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കും ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഓൺലി അലോസ് എനർജി ടു ഫ്ലോ ത്രൂ ദ ബൗണ്ടറി ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം നെവർ അലോസ് എനർജി ഓർ മാസ് ടു ഗോ ത്രൂ ബൗണ്ടറി തുറന്നു വെച്ച പാത്രത്തിലെ വെള്ളം ഓപ്പൺ സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് അടച്ചു വെച്ച പാത്രത്തിലെ വെള്ളം ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിലെ എക്സാമ്പിളാണ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻസുലേറ്റഡ് തെർമോസ് ഫ്ലാസ്കിലെ വെള്ളം ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് നോ വി നോ വാട്ട് സിസ്റ്റം ഈസ് വി ക്യാൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ സിസ്റ്റം സിസ്റ്റത്തെ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഒന്ന് മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കലി മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളിക്കുലാർ ലെവലിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് വളരെ ചെറിയ വളരെ സ്മോൾ സ്കെയിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സിസ്റ്റത്തെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ ലെവലിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സിസ്റ്റത്തെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു ലാർജ് സ്കെയിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിച്ച് സിസ്റ്റത്തെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു ന വിച്ച് ഈസ് ബെറ്റർ ഏത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് നല്ലത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആണോ മാക്രോസ്കോപ്പിക് ആണോ മാക്രോസ്കോപ്പിക് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് വേരിയബിൾസ് മതി സിസ്റ്റത്തെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ് വളരെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് മതി മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കലാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ വേണം മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ റിമൈൻ അൺചേഞ്ച്ഡ് ഇത് ചേഞ്ച്ഡ് സെവറൽ ടൈംസ് മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോ അസംഷൻസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒരുപാട് അസംഷൻസ് ഉണ്ട് അസംഷൻസ് ലൈക്ക് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ദർ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ദർ എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് റേഡിയേഷൻസ് ഫീൽഡ്സ് ഇതൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടല്ല ഇതൊക്കെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽസ് ആണ് ഒരുപാട് അസംഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ അസംഷൻസ് തെറ്റുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ മോഡൽ മാറ്റേണ്ടി വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മോഡൽ ഒരുപാട് തവണ മാറിയത് മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് സെൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ വോള്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോള്യൂം കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് കൂടുതലാണെന്ന് മനസ്സിലാവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തൊട്ടാ പൊള്ളും എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഒരു സെൻസറി പെർസെപ്ഷൻ നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തരുന്നുണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കൽ അതില്ല മൈക്രോസ്കോപ്പിക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ മാക്രോസ്കോപ്പിക്കൽ ഡയറക്റ്റ്ലി മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഡയറക്റ്റ് മെഷർ
നമ്മൾ മാക്രോസ്കോപ്പിക്കിൻ്റെയും മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെയും ഏതാനും ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഏതാനും പോയിൻ്റുകളാണ് പറഞ്ഞത് മെക്കാനിക്സിൽ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാക്രോസ്കോപ്പിക് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അതിനെ നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാക്രോസ്കോപ്പിക് ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക് കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരു സിസ്റ്റത്തെ തെർമോഡൈനാമിക്കലി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വെറും അഞ്ച് വേരിയബിൾസ് മതി മാസ് എം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എൻ വോള്യം വി പ്രഷർ പി ടെമ്പറേച്ചർ ടി ഇതാണ് ആ അഞ്ച് വേരിയബിൾസ് ഈ അഞ്ച് വേരിയബിൾസിനെ മാക്രോസ്കോപ്പിക് കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് വഴി സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ഇവ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി തെർമോഡൈനാമിക്കലി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഇവയുടെ വാല്യൂസ് ഓൺലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് നോട്ട് പാത്ത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് ദ ഡോൺ കെയർ അബൌട്ട് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ആ സ്റ്റേറ്റിലെത്തി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് പറയുന്നില്ല അവ കെയർ ചെയ്യുന്നില്ല തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ നമ്മളുടെ അറ്റൻഷൻ മുഴുവനും ഇക്വലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ്സിലാണ് തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ നമ്മളുടെ അറ്റൻഷൻ മുഴുവനും സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിലേക്കാണ് ഇക്വലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇക്വലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇക്വലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ദാറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ സിസ്റ്റം ഡോണ്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് ടൈം ഓർ സ്പേസ് അതാണ് ഇക്വലിബ്രിയം ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഗ്യാസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്യാഷ് സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തുള്ള പ്രഷറും മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള പ്രഷറും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഇക്വലിബ്രിയത്തിലല്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഗ്യാഷ്യസ് സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്തു അതിന് ഇപ്പം നമ്മൾ അളന്ന പ്രഷർ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേറൊരു പ്രഷറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ കണ്ടീഷൻ ഒന്നും കൊടുക്കാതെയാണ് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് ഇക്വലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിലല്ല സിസ്റ്റംസ് ക്യാൻ ബി ഹോമോജീനസ് ഓർ ഹെട്രോജീനസ് ഹോമോജീനസ് സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഒരേ ഫേസിലായിരിക്കും ഒന്നുകിൽ എല്ലാതും ലിക്വിഡ് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാതും സോളിഡ് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാതും ഗ്യാഷ്യസ് ഫേസ് ഹെട്രോജീനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫേസസ് ഉണ്ടാവും ഐസ് ക്യൂബ് ഇൻ വാട്ടർ ഹെട്രോജീനസ് ആണ് കാരണം അതിൽ സോളിഡ് ഫേസ് ഉണ്ട് ലിക്വിഡ് ഫേസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ ഇൻറ്റൻസീവായിട്ടും എക്സ്റ്റൻസീവായിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ദ ഡിപ്പെൻഡ് ദ ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദി സിസ്റ്റം സൈസ് സിസ്റ്റം സൈസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒരു സിസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും ടെമ്പറേച്ചർ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ആവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ദ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ സൈസ് ദ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ സിസ്റ്റം സൈസ് ഒരു സിസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ വോള്യൂം രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ആവും അതുകൊണ്ട് വോള്യൂം എക്സ്റ്റൻസീവ് ആണ് ഒരു എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയെ ഇൻറ്റൻസീവ് ആക്കാൻ അതിനെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ വോള്യത്തെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മോളാർ വോള്യൂം കിട്ടും മോളാർ വോള്യൂം ഇൻറ്റൻസീവ് ആണ് ഇനി എന്താണ് തെർമോഡൈനാമിക്സിൻ്റെ പവർ വാട്ട് ഈസ് ദി പവർ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഒരു വൺ കമ്പോണൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്നും ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഇൻറ്റൻസീവ് വേരിയബിൾസും നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ ദെൻ ബി നോ എവറിത്തിങ് ടു നോ അബൌട്ട് ദാറ്റ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഒരു നൂറ് കണക്കിന് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമുക്ക് വെറും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസും ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഇൻറ്റൻസീവ് വേരിയബിൾസും നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി നോ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് സിസ്റ്റം ഇത് തന്നെയാണ